হাই তোমরা কেমন আছো আশা করি আল্লাহর মতো ভালো আছো আজকে আমরা চতুর্থ ক্লাসে আমরা উপস্থিত হয়ে গেলাম আজকেও আমরা দারুণ একটা অঙ্ক করব কারণ এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমাদের কাঠামোগত সৃজনশীল কাঠামোগত প্রশ্ন হয়ে থাকে তো আজকের ক্লাসে আমরা যে অঙ্কটা নিয়ে আসছি সেটা দেখো এটা হলো তোমাদের বইয়ের ষোলো পৃষ্ঠার পাঁচ নম্বর গণিতটা এটা দেখো এখানে পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি আশি বছর দেখো এখানে পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি হলো আশি বছর আগের অঙ্কটাতে ছিল কিন্তু দুই বান্ধবীর একত্রিত টাকা আর এখানে দেওয়া আছে পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি আশি বছর আসলে ব্যাপারটা কি একত্রে সমষ্টি আগের অঙ্কটার কথা আর এখনকার অঙ্কটার কথা একই না একই ধরনের আসে পিতার বয়স কন্যার বয়সের চার গুণ এই জায়গাটাতে একটু দেখো পিতার বয়স হইল কন্যার বয়সের কয় গুণ চার গুণ আগের অঙ্কটা ছিল একজনার তুলনায় আর একজনার টাকাটা বেশি বেশি কোন গুণ ছিল না তাহলে এখানে হলো চার গুণ অর্থাৎ কন্যার বয়স যা হবে পিতার বয়স হবে তার তুলনায় চার গুণ যেমন ধরে নাও হাসবানা হ্যাঁ কন্যার বয়স তোমার দুই বছর তাহলে পিতার বয়স হবে কত চার গুণ যদি হয় চার দুগুণ আট আট বছর তার মানে আট বছরের পিতা হ্যাঁ এই জন্য আর বললাম যে হাসবানা তাহলে হিসাবটা এমন যে কন্যার বয়স যা হবে পিতার বয়সটা চার গুণ বেশি হবে তাহলে প্রত্যেকের বয়স কত সেটা আমাদের বের করতে বলছে ঠিক সেম ওয়ে আমরা এটা ধরে নেই যে ধরি কন্যার বয়স ক বছর দেখো বন্ধুরা আমরা যদি কন্যার বয়স ক ধরে নেই তাহলে পিতার বয়সটা কত হবে পিতা বয়স অবশ্যই যেহেতু চার গুণ তাহলে চার ক বছর হবে চারের সাথে ক গুণ হয়ে যাবে গুণ হলে ক পায়ের সাথে কোন সংখ্যার সাথে ক গুণ হলে চার ক পাঁচের সাথে গুণ হলে পাঁচ ক ছয়ের সাথে গুণ হলে ছয় ক ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টিটা তো আমাদের দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্ন মতে কি আসে দেখো প্রশ্ন মতে সমষ্টি মানে যোগ ফল তার মানে এই বয়সটা অর্থাৎ এই বয়সটা যোগ হবে এই বয়সটা তার মানে ক যোগ চার ক ইকল কত হবে ইকল হবে আমাদের আশি বা এখানে চার ক এবং ক যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হবে পাঁচ ক ইকল আশি বা এখন দেখো এখন পাঁচ দ্বারা এখন আমরা এটাকে ভাগ করে দেব কারণ এটার মধ্যে গুণ আছে দেখো এটা যোগ এই একটা ক এই চার ক তাহলে পাঁচ ক তাহলে আমরা কটাকে রাখবো যেহেতু আমরা কন্যার বয়স বের করব তাহলে পাঁচটা আমাদের কি হয়ে যাবে এখানে ভাগ হয়ে যাবে এখন দেখো আমরা আশিকে যদি পাঁচ আটের মধ্যে কয়বার যায় একবার যায় হাতে থাকবে কত হাতে থাকবে একবার গেল তাহলে বিয়োগ করলে আর কি হাতে থাকবে যেটা তিন তাহলে তিরিশ ছয়বার তার মানে দেখো ষোলো বছর বের হলো ক সমান কত বের হলো ষোলো এই যে ষোলোটা বের হলো এই ষোলোটা কার কন্যা তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব কন্যার বয়স কন্যার বয়স কত ষোলো বছর এখন দেখো তুই পিতার বয়সটা বের করতে পারবো পিতার বয়স চারের সাথে যেখানে কন্যার বয়স যা তার সাথে চার গুণ হবে তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে পিতার পিতার বয়স সমান কত হবে যে কন্যার বয়স যা তার সাথে চার গুণ তাহলে আমরা এটার সাথে চার গুণ করলাম বছর তাহলে এখন দেখো এটা চার আট ছয় চার ছ চব্বিশ সাথে থাকে দুই চৌষট্টি চৌষট্টি বছর তাহলে তোমরা লিখতে পারবে কি উত্তর কন্যার বয়স ষোলো বছর পিতার বয়স চৌষট্টি বছর ধারণ না এবং তোমরা জানো এই অঙ্ক থেকে কিন্তু তোমাদের কাটানো মতো সৃজনশীল হয় তো বন্ধুরা আমাদের মধ্যে যে কথাটা থাকবে আমাদের প্রশ্নটা বুঝতে হবে প্রশ্নটা কি বলছে সেইটা বুঝে তারপর আমি যা সাজিয়ে অঙ্কগুলো সমাধান করে ফেলবো এভাবে তোমরা গণিতগুলো শিখো এবং ইনশাল্লাহ যদি এভাবে তোমরা প্রশ্ন বুঝে গণিত শিখতে পারো তাহলে গণিতটার গণিতের হবো তোমরা এক একজন বস এক একজন বস হওয়া বুঝতে পারছো তো আমি তোমাদের গণিতের বস বানাতে এসেছি আর সেটাই করবো ইনশাল্লাহ তোমরা আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকো এবং তোমরা যত উপরে ক্লাসে যাবো আমরা কিন্তু তোমরা সাথেই পাবা কারণ তোমাদের সকল ক্লাসের গণিতগুলো নিয়ে আমি 
আলোচনা করে থাকি আমার জন্য দোয়া করবে ইনশাল্লাহ আজ এ পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসের জন্য তোমরা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবে আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ